欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，文化大学讲座教授杨永明。翟轩好，大家好。前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。退役少将李正杰，哎，再见好，各位观众大家好，好来关注一下现在这个黎巴嫩的这个 B B 扣爆炸事件哦，我们来看看它其实当时发生这样的一个集体爆炸的瞬间，现在画面也是陆续出炉哦，那大家看到的画面非常的惊悚，在医院也是血溅一片哦，我们来看看这个画面哦，画面的左侧看到呢，这个穿着黄色上衣的男子哦，疑似在查阅呼叫器的时候呢，就发。发生了这样子啊，突然爆炸的状况，那所以其实哇，也是造成了非常严重的一些伤害哦。那另外一个影片当中的男子，他其实在超级市场购物的时候，他的呼叫机也是突然的发生爆炸，所以哎，怎么可以这样子远端来操控 B B 扣呢？也是引发了非常大的恐慌。那根据累积到目前为止哦，已经造成了三十二人的死亡。昨天第一时间，其实我们在节目上面，也就是这个时间点哦。我们也是在讲这则新闻的时候，当时是九人死亡，可是现在死伤人数都在剧烈的增加。那黎巴嫩当地时间下午的周二，呃，下午三点四十五分，也就是台湾的晚上八点四十五分，有许多的民众就募集到，哎，周遭人的衣袋啊，那个包包冒烟啊，随即发生像是这个烟火声、枪声的小型爆炸、哦。那各地大概一个小时之内分传这样的恐怖状况，就连黎巴嫩的。这个驻黎巴嫩的伊朗大使其实也都是受伤了。那真主党的官员就讲说，这真的是真主党史上最大的安全漏洞。那多名消息人士就向路透社表示，哦，这场阴谋似乎已经酝酿了好几个月。那就在 B B 后的这个爆炸事件之后呢？那他们现在在讲说啊，这一个是来自于台湾制造的这样的一个 B B 后事件，矛头指向了台湾，但是又紧接着发生了一波这个日本制的对讲机也是连环爆炸造。造成了二十死哦。那黎巴嫩的通讯部呢？他们紧急回应，出事的这个对讲机型号其实是已经停产的日本制造对讲机。那他们的报道里面提到了，还有像是这个太阳能板的这种继电器，以及这个汽车锂电池发生爆炸。安全消息人士向路透社透露啊，周三爆炸的对讲机呢，其实同样是由真主党在五个月前采购的，在周二哦，各地也发生这样子的这个爆炸的呼叫器。其实大概是同一个时间、同一个时空来进行采购的。可是常常讲说没有跟黎巴嫩进行这种大规模的交易哦，所以怀疑这些商品应该是仿冒品。日本那一边他们是否认，早就停产啦，这应该是仿冒他们的对讲机来贩售的。所以现在这个事情就有待厘清啦，到底是怎么样子呢？已经有阴谋论四起，究竟是谁动手？难道说以色列会特别挑，就是跟美国友好的，像是台湾、日本这样的角色来进行嗯下手的对象吗？因为哎，可能我们的提提防心会比较低一点，我们会觉得说，哎，是以色列嘛，是美国爸爸这个这个最最疼爱的以色列嘛，所以就有这样的一个讲法说，哎，美国情报官员哦，是不是呃让这个摩萨德他们可能就成立一个空壳公司，这个 BAC 的空壳公司哦？那台湾呢，就是真主党订购了五千部有。台湾金阿波罗制造的 B B 扣，在春季的时候被带入了这个真主党，就是黎巴嫩这边。那日本的对讲机啊，同样也是在五个月前来采购，但是呢，这一批是已经停产的情况。所以，哎，现在目前日本跟台湾都被牵扯其中了。那路透社引述消息来源呢、哦，摩萨德在设备内注入了一个板子哦，其中含有可以接受代码的炸药。这些材料通过这些手段哦，很难检测出来，因为它就是哎，这个等于说在板子当中变成了一个小小的，不知道是零件还是什么，任何的设备扫描器都没有办法发现到哦。C N N 就讲说这是以色列情报机构摩萨德跟以军的联合行动哦。那他我们看这个分析师讲，他说这个攻击他认为至少是想要明着明显的警告真主党，我们可以在任何时间地点呢、啊，我只要是我们选择的日期，我们。就可以找到你们，按下一个按钮就可以做得到。所以人家讲说，这好像是一个电影情节真实上也也也让大家觉得更恐慌哦。昨天可能这个新闻出来的时候，大家最大的恐慌是说。
。那我们是不是用这个我们手上的手机也都有可能会发生这种事情呢？或者是说，哎，我们用的家电是不是也都可能会发生这种事情？大家就开始有很多很害怕的联想哦。那我们看一下这个美国媒体讲说，这个引述三名美国官员的消息来源哦，他们说以色列其实呢是提早行动了，他们是在十七号的时候决定要采取这个秘密行动，因为呢可能已经被真主党发掘了，所以他们才要提早这个秘密行动。以色列在监控哦，直到藏不住消息为止。那再来，我们看一下。到底这个布林肯是不是先知情呢？那我们看到这个美美方是讲说，哦，没有哦，我们并不知道这件事情哦。那但是呢，这个黎巴嫩他们这一个爆炸事件发生前几分钟，有传出来说以色列的防长有打电话给奥斯汀哦，就啊透露说我们要对黎巴嫩展开行动了。可是后来美国媒体就赶快否认，那甚至连布林肯都特地出来予以否认。但是呢，现在到底是摩萨德做的吗？还是另外一个大？说可能比摩萨德更厉害的组织叫做八二零零部队，人家说八二零零部队哦是精英中的精英哦，都是天才型的人，就是被网罗进去这个以色列的八二零零部队。那他们都是在各个学校里面，可能还是国高中生那种数学天才，那最顶尖的那百分之一、百分之二的人被网罗到八二零零，然后八二零零是专门在做一些这种武器型的，可能就是哎，它既有骇客技术，又可以制作武器出来。这样的一个单位，它实力媲美美国的国安局，所以这样的一个单位来做这个行动，其实也不是第一次哦。以前在伊朗离心机瘫痪的那一件事情，也是同样八二零零下手，但是现在目前不知道到底是谁下的手，只是说好像大家都觉得跟以色列是脱离不了关系的。那我们看一下，现在中东哦，人家感觉好像。更添变数了。呃，布林肯预计第十度要访问中东，但是在这个爆炸事件发生之后，局势却是日益紧张哦。呼叫器爆炸完，这个以色列立刻展开闪击，就是对于黎巴嫩又发动了一波这样子的攻击哦。那真主党也发射了四十多枚的火箭报复，以色列是空袭回应，新一波的这个战争又要开始了。黎巴嫩的这个通讯部长讲说，这是以色列犯下的罪行，以色列的防长他没。没有正面回应爆炸事件，却告诉大家这是一个新阶段的开端，啊、呃，看起来挺不平静的。我们来问一下季老师怎么看？其实，在这个恐怖主义盛行的时候啊，那个时候后来发展到最后有一个名词，在国际政治上也用的叫哈“国家资助的恐怖行为”。哦，哎，所以就是 state sponsored 一个哈那个 terroristic attack 啊，恐怖攻击。所以看来，这个这个以这个这次的这个爆炸的规模啊，还有它的科技含量，以及它的这个哈、啊、系统性啊，而且它杀伤范围之大、啊，事实上话，呃，再加上这个这个装置啊，事实上这次炸的人啊，里面有八岁的小女孩也被炸死啊，还有很多无辜的人，嗯，啊，在这个爆炸的附近的人啊，所以它这种是一种啊。非军事性的一种，两两国相争的话，相战的话是军队人员，所以在战争法里面就很清楚啊，你是军事人员还是非军事人员？嗯对你军事人员你就要穿军服，嗯，对，要不然你就是你就是恐怖分子、嗯，所以就变成就是说这个应该我觉得是符合啊，呃，因为现在 CNN 讲了是以色列的情报机构，这是国家机构啊，嗯，所以这是 state sponsor 国家所这个哈所参与的啊，这个哈。恐怖行为，所以呢，这个我觉得应该是受到国际社会谴责的，因为他在攻击的时候是无差别的，很多无辜的人被被这种攻击啊。你如果两国交战的话，你就军事，你就用军事的方法，而且你要对军事目标、军事人员，对。那现在这个就是这个是一个，我认为就是一个恐怖攻击，非常非常应该受到国际社会的啊共同的谴责了。那这样子做的话，那真的。没有一个平民是安全的，嗯，啊，而且你现在把这个同样做法从这个加沙走廊又移到了黎巴嫩，那这个一次攻击下就三四千人就就就受受到波及啊、嗯，那所以我觉得这个这个从国际政治国际法角度上来看是应该是不被接受的，那这次。呃，我们很不幸的，我们台湾厂商也被也被也被这个哈、啊、扯进来了啊。我觉得以它的技术含量跟它的这个里面的敏感的东西啊，我想这个
制作这样子的一个所谓的杀人杀人利器的这个啊，第一个绝对不是我们这个公司有这个能力的啊。这里面你要加入那个炸药，你看还还还难以侦测。嗯，那最厉害的什么？它可以在同一个时间同时引爆，嗯，哎，这个引爆的这个科技也不容易啊，所以才会西方国家才会说，以色列还有个八二零零部队，里面都是这些啊，这些头脑特别好的，哎，它是用高科技的手段在做的，嗯，那这个里面我们被我们的台湾公司，我的推测应该是被怎么讲，被借牌，然后被框入到这个这个里面去，它是一个有系统的，然后匈牙利呢，可能也是空头公司。很可能这个这个杀人利器用了我们台湾公司的牌，上面又写 Made in China、Made in Taiwan， 然后又有匈牙利的公司，嗯，这个空头公司。可是它整个制造，我觉得应该还是在以色列的这个哈情报机关里面，他们自己制造的，嗯，因为它里面很多科技它是不能够外外外泄的，对。所以呢，我是觉得我们政府被牵涉，我们台湾厂的被牵涉里面啊，我们政府应该重视这件事，对。哎，要把这个跟我们的关系啊，要把它撇清，嗯，要召开重大的记者会，对，要不然疑惑无穷。因为现在这种哈、啊、恐怖攻击已经是大规模的杀伤了，嗯，不是小规模的杀伤了。我们台湾不应该被扯到这种、这种、这种啊恐怖的攻击里面去。没错，但是看我们政府没有什么太具体的作为哦。来问一下杨老师，这是一个<咳>现代木马涂层剂，对不对？五千个。这个 pager 啊 ，B B 扣，然后呢，几百个这个就是对讲机，来自于台湾，来自于日本。你知道，在台湾，在日本哈、哦，我想在台湾有也有，我在日本看过好多这种节目，也就是二手旧的这些电器设备，其实是有人收购的。在台湾有没有？有。它主要市场在哪里？中东、非洲。而且还人非常人气，现在这些市场可能会受到冲击。嗯，那所以他们对于台湾制造，或者是说在日本制造，那以及在台湾使用或日本使用，那你到这些中东市场都很好。所以当然，真主党可能是基于安全理由用这个就是呼叫器，然后呢，摩萨德大概知道了，他们就在不知道什么时候，也许更早两三年前就开始就做这样子的一个。人头公司，然后呢，不断的去制造跟台湾之间的连接，然后呢，进入到了这个供应链里面，然后开始在做这些东西，是在台湾还是在欧洲？好，我们不知道。那在日本的东西呢，在哪里做？我想这一定有关联。但问题是，美国不会查，以色列不会查，我们台湾也不会查，所以没事可是这种情况。是叫民间装置武器化，嗯，这民间装置武器化，你会不会觉得有点怕怕？会哦，因为你发觉到这个 BB 扩跟这个对讲机是不是可以带上飞机？嗯，我想现在在机场安检会碰到一个很大的困扰，从此开始这些东西怎么办？是不是？你不要说手机，那其他这些用过的、一定时效的、年限的，那将来你带上飞机或者是在。这些任何的场合你在使用，嗯，那个 B B 扣，各位知道吗？他们在参加，就是十七号发生呼叫器有十一个人死亡的葬礼上面，突然对讲机爆炸，又造成很多人死亡，一下有将近二十个人，所以现在有三十多个人死亡，这是一种啊恐怖攻击，因为它不分对象了，嗯，它不分对象，联合国秘书长、联合国人权委员会都出来。指责，啊，违反国际人权法、国际人道法。那你用民间装置武器化，这个开了一个好大的一个门，你知道吗？那以色列这样子的作为，不分对象的，这里面有医生，也有护士，确实的数字我们不知道，在死亡的人数里面有多少怎么样的身份，但三千人里面一定不只是真主党的人，所以现在整个。黎巴嫩，黎巴嫩这个国家跟真主党不一样啊！真主党现在只是黎巴嫩里面的一个反对党，在黎巴嫩南部，然后跟以色列这个交战。可是黎巴嫩还有好多其他的这种不同的派系，有一些其实还跟以色列关系不错的。现在整个黎巴嫩对于以色列这个行为，觉得是对这个国家的恐怖攻击。嗯，哦，所以我是觉得台湾是被利用了
，台湾是被利用了。那但是呢，这个厂商话讲不清楚，不过没有关系了，跟我讲过嘛，美国不会查，日本不会，呃，台湾不会查，以色列不会查。可是呢，这个 Made in Taiwan 的东西呢，是不是在这些市场？这些地区就出现一个问题，将来飞机安检的时候呢，一看到 Made in Taiwan， 我不知道会不会有另外一种看法嗯，好，我们来问将军。呃，这次来讲的话，现在讯息已经出来它里面那个炸药，呃，名字很长，叫做聚戊四醇四硝酸酯，哈，简称 PENT， 这是一种火药。那这种火药，它这个安定性、稳定性很好。它不容易爆炸，因为你装在这个 PP 扣里面，如果说是摩擦比较严重或者撞击比较严重，就第一第一个 PP 扣被这个引爆来讲的话，那你要后续就很容易发现这 PP 扣里面有炸药，所以它特别哎选用这种火药，稳定性非常好。那它这个有一个特色，就是它必须要到某一种温度以上，它才会到达它这个引爆的燃点。嗯，所以。那这是很明显的，从过程之中我们看到，就是很多人都是 B B 扣先响，响后他拿出来以后，就紧接着就发生爆炸。可见的，他们呃设定的这些城市里面，用一个信号发射过去，让你的 B B 扣收到这信号开始发烫、发热啊，到达它的这种爆炸的温度之后，然后紧接着一个信号下去以后，就整个爆炸。当然，这个机器来讲的话，这个 B B 扣我们台湾现在是极力要撇清关系了。但是我个人来讲的话，你今天这个徐董事长，你真的要跟大家讲清楚，不然的话会把会台湾怎会被你拖累下去？因为他们一般来讲的话，这疑疑点就很多了。为什么这个 B B 扣这个密封之后，他还可以再把这个炸药放放到这个 B B 扣里面？嗯，是谁放进去？在什么供应链、什么时间点放进去？那你说是这个匈牙利那个公司用挂你的牌？可是大家去看，匈牙利根本没这个公司啊，他没有生产这个共产线了、啊。嗯，这个机器一定是在工厂里面生产的。那到底是在哪个地方生产的？现在关键在这个地方。现在来讲，大家看到 Made in Taiwan， 可能就是就开始会紧张、会担心哈、嗯。那我特别要讲，昨天我在这个本节目在五点钟的节目，我特别有讲，我说警戒以色列一定发动攻击。为什么我？我我当你的通讯系统整个瘫痪掉之后，所以斩首作战，这就是斩首作战嘛。你所有带 BB 扣的，应该都是珍珠党的这种高阶的指挥官才会带这种 BB 扣，利用这个来做讯号或情报的一个传递。啊，这些这个指高阶的指挥官在同一个时间里面。不管是被炸死的或受伤的，你现在没有指挥能力的时候，可以说是群龙无首的状况之下。然后我我昨天就在节目里面讲，我说在很快一两天之内，以色列就会发动攻击。那果然不错，昨天晚上紧接着就是对氧机爆炸。对氧机爆炸哈，这个对氧机应该是比较基层官兵使用的，因为基层官兵他这个通讯距离大概两公里啊。譬如说我们炮兵来讲，下达这个涉及的口令啊或干什么，大家在不同地点可以用一个通讯机，像我们卡车司机。在高速公路上面，卡车司机通常也会用这种对啊，你、嗯、啊前面有警察，你过来的时候小心一点啦、啊。几公里的时候发现有警车，大概这就是这一类的对氧机、嗯。那我们结合这个加兰特哈、嗯，就是以色列国防部长，他那天我就觉得很很这个特殊，他讲了，他说以色列现在有一个新的作战任务，就是要从这个以色列北部地区，那时候为了应付。呃，帕迪巴顿政府党把这些居民移到中部地区来住，六万人，他要让他回到呃以色列北部。那要他回去的话，第一个条件就是要将以呃真主党来讲的话，做一个彻底的签面，才有可能让让这些人回去嘛。嗯，所以我觉得这个中东地区这场大战啊，可能即将开打。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，欢迎回来《新闻大白话》。我们马上来关注一下，延续刚刚上一趴的话题哦，就是现在大家对于这种民用的装置哦，可能也会有一丝担忧。特别在中东这几天，大家就开始讨论起来，就说：“哎呦，现在是不是连 iPhone 都不敢用了？”在黎巴嫩的 B B 扣爆炸事件之后，大量的中东网友开始讨论起来，说：“哎，我们现在改用中国制的品牌手机好了，因为他们讲说，呃，美国不是一直好像对于中国大陆的一些手机，他们觉得说好像管不太。”到嘛，所以是不是反而显得更安全了？那因此有很多的这些中东的网友讲啊，呃，就讲说，嗯。
这个 iPhone 的安全性哦，现在因此而出现了一些担忧，要改用华为或是小米的品牌取代哦。还有你看他们的留言，他们讲说今天的事情是个警讯哦，摆脱美国跟西方装置哦，要赶快用华为来取代。还有人讲说感谢上帝哦，我有一部中国手机，我的家人也都是哦。那中国大陆的网友也在微博上面也有相关的讨论，他说哎，外国网友突然发现手机这些电子产品哦，在西方世界之外还有一个不错的选择就是。华为，甚至有人在讲说，万一呢，下一次这个重点监视目标，甚至是暗杀对象换成了这个华为的手机哦，那原本的原定的这些监视计划，乃至于定点清除的计划，就得要这个作废重来。为什么呢？就是因为美国一直管不到华为啊，所以啊、哦，我要监视目标，我要下指令，哎，结果发现是华为挡掉了你的这一个指令哦，所以他们现在开始有这样子的一番联想。那我们看看这个微博的一些军事的部落格哦，他们讲说，为什么美国要？禁止华为，就是因为。美国没办法在华为的产产品上面开后门哦，所以黎巴嫩的事情也提醒了大家，就是在 X 上面有这种讨论，提醒了我们为什么西方反对中国，因为华为不会爆炸哦，因为他们间谍软体是没有办法放进华为的，所以很多的网友开始有这样子的连锁反应。那我们看看华为哦，的确马上就是明天哦就要正式开卖了三折机，我们制作单位特别为我批判一下，<笑>做了一个真实。<笑>的这个三折机，哎，对对对，我终于拿到了一个，就是三折机，但是我们是对同尺寸，然后列印出来，然后背面是白的，<笑>对，这是一张 A 四纸列印出来的。那其实这就是让大家看说，哎，可以怎么样折？这样一折、两折，然后变成，呃，对对，它是有一个是这样子折出来的，它是这样子折，只是会露出白色这一面，所以大概是这种感觉哈，让大家感受一下。那明天就会开始。这个交货了，就有一百万台嘛。那我们看看。还不止如此哦，余承东在明天还要在央视新闻直播间，在这个等于说早上的九点半哦，就要展开这个这一场的造势活动。这个请请来者展开说这样子的一个活动啊。那不止如此。华为还有新一波的活动哦，因为我们知道说，呃，马上他们有这个开发者呃全全哎叫全联结大会，在今天开始在上海举行。那二十四号呢，他们还紧接着有一场新品发表会，就是呃。华为的一些周边商品啊，还曝光了说，哎，有一位代言人，我们来看看这一段影片。好，我们画面上面看到，哎，还特别用这个剪影的方式让大家猜这个新品牌的代言人会是谁哦。就后后来人家猜出来是吴磊，就是现在的顶流小生哦，吴磊来做一个华为新品的代言人，因为他的这个三折系列是非凡系列，是找华仔来代言嘛。那现在年轻的一个，比方说穿戴装置就会找吴磊。然后除此之外呢，杨幂前一波其实也为三折机有拍了一下宣传的广告哦。那他也是展示一下他拿到三折。及假装打电话的一个感觉，所以现在打电话都要怎么打呢？就是要打开来打。<笑>我要用我这一个纸做的来展示一下，现在大家就是凡尔赛，通通都是要这样子。哎，画面可以回我了，谢谢。<笑>我先展示一下，就说都要用这种方式展开来来打电话，才能够秀你是三折机哦。那也有人像我一样啊，就是呃自己用三 D 列印的方式来做。我们来看看画面，也有大陆的网友用三 D 列印的方式做了一个华为的这个三折机，然后看起来也是哎挺挺开心的。他还特别拿着三折机哦。拿着盗版，然后跑去了华为的门市，展示一下他有多想要这一台三折机哦。那这也是一个花絮了。那再来，我们看看，现在三星跟小米也是极力的要赶上这个三折市场哦。传出来，三星明年要推出一个卷轴式的手机哦。就我看到他那个画面。它就真的很像那个启禀皇上这样子打开来，就是那个圣旨道还是什么这样子，呃、啊，卷轴式这样可以拉开来。那这个是奏折机嘛，这个所以大家说有所不同。那这个三星也想要赶快来做这样的一个大尺寸的新机种。除此之外，还有人曝光了，哇、哦，这个小米也有这样的一个专利画面哦，同样也是要做三折手机哦，所以看起来接下来三折机的市场非常热闹。来，先问一下谢老师。这个美国常常怕别人去窃听美国的情报，说别人会置入后门城市啊。对，当然现在可以看出来，就变成就是说，呃，为什么美国要打压华为了？就华为不是美国系统。
那很可能会制造成一个新的系统啊，美国没有办法怎么样来从中啊置入后门城市啊，获取国安所需的情报。其实这个美国的窃听，这个是不是不是秘密了？对，那美国连自己的朋友都窃听，梅克尔被窃听，这马克龙被窃听，这都是世界新闻的头条啊。去年的时候，这个美国这个。兄，呃，是丹麦的情报机构发现丑闻，他们跟美国情报机构合作，一起用什么地下电缆来窃听重要人士。Oh. 那为什么地下电缆？因为这个走大西洋地下电缆正好从丹麦上岸，嗯、mm. ，所以在这个上岸点的时候，美国就跟这个丹麦的情报机构啊串联一起来进行各种的窃密窃听的工作，所以这个都是有案可稽啦。所以你今天真的很难排除哈。美国在他自己品牌的这些电信设备里面啊，他装了这些后门城市，收集全世界情报。所以呢，华为什么打压？就是如果大家都用华为的话，美国这个重要收收集情报的工具跟管道就没有了，就,就碰壁了，就没有了。嗯、前两个月你记不记得谁被捕？在法国被捕 ，Telegram 的老板。对 ，Telegram Telegram 常常人家说，你如果怕用这些社群媒体的话，哈，社群平台。在跟朋友通通被这个哈被窃听的话，用 Telegram。对，因为 Telegram 是俄罗斯的，嗯，它不是美国的系统，所以 Telegram 老板最后也莫名其妙也被捕了。嗯，对啊，所以就变成就是说，现在可以看得出来了，为什么美国要积极打压华为？那现在呢，正好这一次以色列事情，让很多国家的人哈发觉啊。原来他们是生活在这么危险的这个一个定。我今天如果被这个国家的恐怖机关、国家所成立的恐怖机关设为要打击对象的话，他可能已经把那个谋杀装置放在你身上了，你都不知道。现在这个都是动穿戴装置啊，嗯，手机万一被挤入了什么哈，嗯，这种杀伤性的爆炸物在里面，那或者他被随时可以这样让这个手机在你身上爆炸，太恐怖了，嗯。对，所以我觉得现在这个情况的话，真的就变成，呃，美国帮美国啊，还有他的这些盟国啊，像啊他们国家行为哈、啊，真的是啊，给他自己的厂商制造困扰，嗯、那么给其他国家这个产品啊制造机会。对，好，我们来问杨老师，这就是国家安全问题啊，嗯，也是个人安全问题，你个人的资讯，你个人的身体，对不对？那你是不是会受到这些？呃，装穿戴的装置啊，比如说记录一些软体窃听，然后拿你的资料。嗯，你不要以为这都是民间或者是骇客所做，后面有多少国家的力量在做呢？对不对？所以刚才大师讲的 Telegram， 哦，我有时候也会用，因为有人告诉我它可能是最安全的，跟国外的这种联系。嗯、那现在在非洲，在。中东在这些全球南方国家，两个层面。第一个，他们其实越来越多，真的是买华为手机。嗯，而且我举例而言，非洲之王是谁？是传音嘛？嗯，对不对？是那个 Techno， 呃 ，Techno 嘛。传音他在非洲卖了百分之四十八的这个量，去年一年出产大概是两千八百万只，因为非洲人有十四亿人口哦，嗯，然后呢，他当然就完全符合发展出非洲人喜欢、适合非洲人的这个手机。那非洲人还以为那是非洲的设计的手机的，<笑>那可是呢，这现在因为昨天这样一个事件，那事实上已经可能大陆这边有接到就是订单，请你一定要在中国制造，而且不可以有第三国的零件，嗯，好、哦，不可以有其他国家来的零件。那我一定要在硬体是由你中国制造的，他才信任。他现在对于以色列、美国，嗯，不信我们台湾、日本现在牵扯到里面、嗯，讲不清楚，人家也不会要你讲清楚了。嗯，反正美国、日本，这个台湾、以色列也不会去查这些厂商，台湾的厂商、日本的厂商。你说美国、以色列是助攻、欸，哎，让供应链再回到中国大陆。呃，某种程度就是这样子啊，哦、是不是？嗯，那在软体层面呢，那更是如此啊。那大家除了用硬体之外，用软体，你真的硬体会爆炸？嗯、这个世界其实大概摩萨德才告诉我们说，还有这一招，对，真的是有这种绝活，你知道吗？对不对？这种绝活
可以用这样子的 BB c o d e 然后呢用 Pager， 用这个这个 w i k i c o c k i e 这个这个什么的、呃、交换机啊、哦，我你想象不到它居然发生。那软体的呢，那是更更严重了，所以他就会担心说资料外泄啊或者等等之类。那因此他们用华为甚至用鸿鸿蒙系统。嗯，现在变成一个蛮流行、蛮普遍的，嗯，所以我觉得其实美国在助攻中国大陆的产品，在这个全球南方的这个市场，而全球南方市场现在变成一个新的南海市、蓝海市场，为什么？那光是非洲就有十四亿人口，那去年一年，船英就可以在全世界排名第四，它的出货量，嗯，所以我觉得这个世界也变得一个很复杂的这个情况，但是我们台湾自己要谨慎哦，你不要被人利用了。或者是你不知或者知情参与到这个其中，那在这个时候，这个呼叫器的改造的过程当中，我们真的是能够摆脱这个嫌疑吗？嗯，好，来问一下将军。哎、呃，我觉得这个以色列这次在黎巴嫩所做的事情有点杀鸡取卵哦。你或许在一时之间，你这个。能够制造一场恐怖攻击，然后对珍珠党造成一种震慑的一个效果。可是这次来讲的话，一次的这种事件，不，我想不可能将珍珠党彻底的击毁击败。克劳塞维兹有时候有讲过一句话：战争的目的是要屈服敌人的战斗意志。那你认为这种事情有可能屈服掉战一呃真黎巴嫩珍珠党的战斗意志吗？我觉得是根本就不可能，反而只会增加他更强烈的战斗意志。嗯那现在来讲，以色列自己面临这么多个多线开战，那你现在又树立一个这么强大敌人，然后真枪，这个都动了真枪实火，已经已经开打了。那我相信你，真长对这件事情绝对不会善罢甘休，尤其是说这个伊朗自己本身住在黎巴嫩的这个大使，这次也受了伤，而且还好像上次还目前传到的消息是说上次还蛮严重的。那上次这个前呃前面那个仇还没报了，现在这个仇又开始了，嗯、所以我觉得呃真。这次来讲的话，我觉得以色列来讲，这次因小失大了，杀鸡取卵。你或许你这一次获得一些战场上的胜利，但是你后续来讲的话，大家会对你以色列抱以更大的这种戒心。尤其是现在来讲，包括整个中东地区，大家人人自危。其实你说谁谁不会担心呢？如果说我拿的这种装备是美国生产的，不管是苹果手机或什么这个这个电子装备来讲的话，大家都会提心吊胆，会不会被植入后门城市？然后后续来讲会不会有爆炸？所以我觉得我们台湾第一点要把这个讲清楚。嗯、那之所以说目前来讲确实是助攻大陆的品牌手机，我想这个跟美国之间有这个矛盾的很多的国家，包括非洲的国家，包括中东的国家，哈，这个甚至于包括中南美洲的这些国家，我想说他们来讲的话，一定会因此引起很大的一个戒心、嗯，然后更不敢使用你美国的装备。那你现在来讲？会爆炸，那如果不爆炸，你就切记呢。我觉得对美国来讲，我们现在直觉上面就是就是轻而易举嘛。所以我觉得在这个节骨眼上面哈，当华为这个 X 没 X 这个三叠机出来以后，你在这个时候发生这种事情，真的是在帮忙注销三叠手机。我觉得使用手机哈有很多的心态，当然第一个是它的功能性了，就我第一个通讯啊、联络啦、啊、照相啦、啊，哦这些功能最重要。可是你不可避免，人都是有一种心理，就是炫耀的心理，这是人人的本性。你看这些东西都是在炫耀的心态，那苹果这时候就吃亏在这件事情上面，他没有掌握到这个最基本的人性，他所以说，你看很多人拿出手机出来，他背面在讲电话，让让人家看到那个镜头是长什么样子的。如果是华为手机，我们看到它特色的是八卦型的那个镜头，人家一看，哎，我拿的是华为，对不对？但苹果现在是怎么样？这样子，哎，对，苹果手机就是这两个镜头嘛，不是直的改成横的，就是横的改成直的。到现在如果说我拿我的 iPhone 七，我那天看到我 iPhone 七是直的，我拿出来人家搞不好以为是 iPhone 十六了，因为后面那两个镜头很好辨认嘛，都以为是大概从这方面来辨认，所以我觉得哈，这次这个呃黎巴嫩这件事情来讲，真的是在助攻华为三叠手机。那虽然说它售价很贵哦，超过台币十万块钱，真现在接近十一万，那也就是因为它贵。就变成很多人，我宁可去买一个柜来彰显我自己，凸显我自己的身份，然后特别把它打开来。我觉得这个对华为来讲，反而是一种呃，这应该叫什么？就是一种促销的一个效果，反而增加它的购买的这种欲望。对，可能也不一定是买三三折啦，就是说大家对于美国品牌可能开始产生全面性的怀疑的话，那反而就是大陆的所有的品牌可能会因此而受益。我们先休息一下，广告之后忙回来。
好，欢迎回来，新闻大白话。我们马上来关注一下，现在目前红军城的大决战哦。那乌克兰的士兵讲说，现在正在拼命保卫红军城，红军城就在这边顿内刺客的正前方啊。那他们说，现在防守部队的系统性问题跟人员短缺，以及源源不绝的遇上了俄罗斯进攻的部队，使得现在目前他们这个秋季战变得非常的艰难。那甚至还有这个顿内刺客，呃，就是这个乌克兰这边的士兵讲啊，他说，如果他们不死，我们的步兵。就会死哦，因为现在这个红军城对于乌军来说，我们从这一个 Google Map 来看，它其实是非常主要的一个交通枢纽，有许多条的公路啊、铁路在此交汇。那如果失守的话，基辅就没有办法透过这些铁公路哦，把这部队啊、粮食弹药运送到前线，就是这个顿涅茨克这一边。所以现在这个俄罗斯主攻的就是这一个托列茨克市以及。这个库拉霍夫哦，这两个城市攸关着接下来这个红军城的命运。如果这两个城市失守的话，现在目前库拉霍夫已经被拿下来，这边如果再被拿下来的话，可能红军城就更加的难守了。那红军城告围，其实你看这个乌克兰斯克哦，在这个也是在。就是等于说，顿涅斯克这个旁边，这个乌克兰斯克其实已经被俄军拿下来了。所以，呃，泽连斯基很着急啊，就说希望能够赶快开放远程攻击的导弹。现在目前我们看到这个红色的区域哦，就是他们估计出来战争研究所说，如果有提供给这个乌克兰远程导弹的话，大概能够攻击到的俄罗斯领土的范围，其实也不算太大，都是比较边缘的地方。因此，现在俄罗斯其实他们是大。在把他们靠靠边防的这边的一些居民哦，开始在往内在撤离。所以，就算你有这个远程飞弹，可能对于这个俄罗斯来说，也不见得会造成很大的一些伤亡哦。那乌克兰斯克失守，现在下一步红军城战线就是更加的危急了。那我们来看看库斯克，就是在俄罗斯境内。我们从画面上来看，这一条线就是乌俄的这个边境，就是他们这个乌克兰东南方。的这个边境哦，那库斯克是位在这一个区域。库斯克现在到底是谁占上风？看起来有点各说各话、哦。乌克兰讲说，哎，俄罗斯现在停止反攻库斯克地区了。虽然说他们之前讲。已经夺回了十个村庄，但是呢，好像比起俄罗斯他们喊出来的预期的速度要来得慢，因为俄罗斯是喊出来，普丁讲十月一号前要收回库斯克嘛。但是俄罗斯的国防部他们讲的，乌军一天之内在库斯克这边损失四百名的军事人员。那其实他们现在统计哦。呃，截至目前为止，乌军已经损失超过了一点四六万名的军人，而且讲说歼灭乌军的行动正在进持续的进行。那普丁喊说，敌人应该得到应有的反击哦。俄罗斯所设的目标，也就是十月一号要拿回这个库斯克，一定会实现。那现在目前库斯克的状况呢？我们看到这个一些欧洲的媒体讲哦，库斯克它其实哦是。等于说基辅就是乌克兰这边的孤注一掷哦，等于基辅已经派出所有的后备力量去攻攻击这个库斯克，也造成了这个乌克兰部队目前非常重大的损失，所有的战略储备都已经等于归零被清理了。他说：“你这样的孤注一掷哦，你到底有没有在为未来来想呢？”那我们来看看现在战争到底走到什么样的程度了。布林肯啊，听完这个泽伦斯基的胜利计划，说：“哎，可行哦，这个战争他因为这。”这个泽连斯基讲说已经实现了百分之九十，可是我们目前没有看出来哪边的胜利哦，因为他觉得啊，我打到库斯克，我是一个成功的反击。可是事实上，到底谁胜谁负，大家从战局上面看起来相当的清楚哦。那所以被俄罗斯讥讽说你是在玩舆论游戏吗？自己用说的战争用说的可以说赢吗？那这个乌克兰现在开始采取哦，除了库斯克之外，还有包含这个。这个维呃特维尔地区哦，也也进行一些空袭，这就是俄罗斯的弹药库，那它就是也造成了一些这个很大的一个等于说爆炸的状况出现哦。那这个是乌克兰对于俄罗斯发动大规模的无人机攻击。那有人讲说，它这个攻击是要做给欧美看，希望可以给予更多的援助。那另外我们看看。这个还有美国的空军将领来分析现在俄乌目前的战情啊，他说其实俄罗斯哦已经比起在二零二二年二月的时候入侵乌克兰规模更加强大了。现在乌克兰想要赢俄罗斯恐怕是更难。那我们先来问一下季老师，季老师怎么看
这个泽连斯基他昨天举行了一个盛大的记者会，他对外宣布说，他经过跟他内部哈深入的讨论以后啊，现在这个胜利计划已经最终最终哈定稿了啊，他要下个礼拜到美国的时候，要呈给他的老板哦，这个拜登先生过目。啊，这个胜利计划，他认为啊非常非常的周全，可是内容他没讲。他说他追求的最后是和平，可是呢他不能丢丢失任何一一一一里的土地啦。啊。那可是问题就变成说，这个基本上的话，呃，现在俄罗斯也讲了，拉夫罗夫也讲了，他说在这个呃乌克兰的军队啊，没有从俄罗斯的土地完全赶出去之前，他说。双方不可能有任何和谈的，嗯，所以呢，现在就变成他这个胜利计划到底内容什么、啊？下个礼拜我们才揭晓了啊，应该就会揭晓，因为下礼拜泽伦斯基他也要到联联合国大会去发表演讲嘛，因为联合国大会开始开会了嘛，对。然后另外我看报纸还说他还要去安理会里面啊，他也要发表意见，我不晓得他是用什么身份进去了，因为安理会的他就是说有这个呃轮值轮值的这个。这个这个会员国啊，那在里面，我不知道他到底是什么身份入会进去讲话。不过就变成就是说，我一个想法就是说，这个战争打现在两年半了啊，呃，应该是二零二二年的二月二十四号开打，打到今天啊，两年半了。那怎么到现在才提出一个胜利计划？对，那现看起来显然现在俄乌克兰在两个战线上啊，都现在趋于劣势。都去劣势，那这个胜利计划到底是什么呢？我们只有拭目以待了。不过就是说，呃，你说这个战场在乌克兰打了两年半，这个所有发生战的地方，乌克兰的土地跟它的城市都是一片废墟。对。然后乌克兰损失了一千万人口，那俄乌双方啊，到底在战场上阵亡多少人啊？受伤多少人？最近有西方媒体报道说，双方加起来上百万。那我不晓得俄罗斯是多少，呃，乌克兰在多少？这么沉重的战啊，应该是从我们角度来看，已经没有胜利，没有胜利的一方啊。双方都应该都是付出重大代价，而俄乌克兰是最惨重。那现在打了两年，他有胜利计划，那真的是拭目以待了。嗯，好，我们来请教一下将军。哎，其实这场战争，如果从战场上面态势来看的话，哈。很明显的，乌克兰现在的状况是极为不利。第一个，现在乌克兰面临的是两线作战，北边那边来讲，它除了哈尔科夫还有库斯克这边正在作战。那这个东边这边，我们看到的就是红军村哈、嗯。我特别要讲，在军事上面来讲的话，如果红军村被攻陷来讲的话，那库库斯克那边他又没办法取得胜利。他就失去了回转空间。我们军语上面就说，你如果说夹在中间来讲的话，你必须要有空间嘛。我同时面对两个人打架的话，我一定要有转身的空间才可以打架。那如果说是红军村被夺下之后，然后俄军从这边继续挥军往这个库斯克或往哈尔科夫方向走的话，那就是会师，就是这个俄罗斯来讲，北边的部队跟东边的部队来讲，他就会师。会师来讲，对乌克兰啊、呃，就说是完全溃败。那这个。普京讲说，他十月一号前要消要彻底收复这个库斯克，我觉得是一定做得到的。因为按照现在来讲，我看这个俄军来讲，他的部署以及他的攻击方向来讲的话，不是叫逆袭作战，不是要收回这个土地，是根本要在这个地方来讲将乌军彻底歼灭、嗯。我们军语上面定义的很严格，什么叫逆袭，什么叫反击。然后这时候普京讲的叫反击、嗯。我跟你讲哈，逆袭只是收回失土，叫逆袭。这个如果说是彻底歼灭敌人，那叫反击啊，就像是我们经常有时候电视上连续剧看到的这种正宫的逆袭啊，正宫逆袭是什么呢？就是把老公抢回来，叫正宫的逆袭。那正宫的反击呢？正宫反击就是彻底把小三击溃，对，打败小三，那就把小三告到底，那叫正宫的反击。那这次来讲，我认为说是俄罗斯在库斯克这边，你不要觉得他推得慢哦，你看他一天消灭多少人，还有他攻击的方向，很明显他顶顶住库。这个乌克兰的尖端，那用火力封锁底端，他从腰部开始打。那现在距离他的战略目标有一个有一个城市叫苏贾，距离苏贾大概只有十五公里左右。依照今天早上我看到状况，如果说苏贾这个地方被这个俄军这个从从南腰打到这个地方来讲的话。
这乌克兰的部队想要撤都很难。在这边我特别要说明哦，有时候你攻击的仗好打，你撤退的仗事实上是非常难打。你撤退的时候如何能够保全战力，我觉得那才是更重要。那现在来讲的话，我觉得乌克兰来讲，他已经陷在这边，他连撤都很难撤。他如果撤的话，这个俄罗斯的军队就立刻追击，那你根本就撤不了。而且这一追，就不是追到边境，他直接追到你的这个红军村了，从北边往南就直接追到红军村了。嗯、所以我觉得泽连斯基在这时候是非常限于一种。两难的决定，他必须要求助于美国、英国这些北约的国家。但是我们现在看到，就是美国这些国家大概也看出来，连我都看出来，他们怎么看不出来？你乌克兰必败嘛，哈！所以他希望说提供远程的武器来打击。我们看到这图上面很多的符号是机场的符号，他就是要用远程的武器来打击你这些机场，嗯、让这个你的飞机没有办法继续来轰炸我。嗯，可是现在来讲的话，我觉得美国、英国、这个法国、德国这四个国家有一点，大家在讨论，我们是四只老鼠，谁去给那只猫挂铃铛？对，美国第一个说我不干，对，不要拿我的重型飞弹去打。然后英国也接着讲，不可以拿我暴风阴影去打。德国现在也说回去了，他也不再讲说支持了。所以我们看到这场战争，这个泽连斯基可以说陷入一个这个孤立无援的一个情形了。嗯，好，来请教杨老师。乌克兰泽连斯基所提的所谓胜利计划，嗯，我觉得其实是乌克兰生存计划，也是乌克兰战役的公关宣传计划。因为各位，美国大选现在只剩下四十六天了，而那个本来被看好的，现在呢，好像美国的民调都说他居于后面的川普，他是很决心要去马上结束掉俄乌战争的，嗯。可是呢，贺锦丽呢，完全没有讲。那贺锦丽没有讲，他就会继续的支持乌克兰吗？我觉得也不容易，因为欧洲的盟邦其实也都对这个战争觉得应该要告一个段落了啊。所以我觉得在美国大选之后，拜登其实也会停止他对这个东西的介入，因为新总统都出来，你还没怎么还可以有你自己的政策呢？嗯。所以我觉得其实这个时候。和伦泽连斯基要弄个胜利计划，也就是告诉美国人民，我们这边还是撑的，没有问题，不要担心。好、哦，你们就去支持贺锦丽，因为当然贺锦丽的当选，对于就是泽连斯基对乌克兰还是可以，也许继续延续拜登部分的这个计划。可是，正如战前四千万人口，结果现在只剩两千九百万，一千万逃亡，一千万死亡，乌克兰。面临到的这整个战争的情势，真的不被各方所看好，所以新的美国总统上来之后，会结束掉这一场拜登政府从头到尾计划参与支持的战争。好，那当然，我们就看到那俄罗斯呢，他是一个主动攻击的，从乌克兰角度，他就是个侵略者，他现在是占了乌东，可这就是现实。那你？库斯克的这个攻击，你也没有办法真的守住。库斯克在二战期间是两千八百万德军跟俄军在那边打坦克大会战，双方死亡加起来一百二十万。俄罗斯人不会去放掉这块土地，他现在是瓮中捉鳖，慢慢的这个剿灭你乌克兰的军队，在这边不，现在都不到三万人。嗯，所以。他现在一步一步的目标就是红军城，红军城拿下之后，整个乌东他就觉得接下来我们可以谈，让乌东变成哦，稍微自主性的、独立的，但又不属于乌克兰的哦，非军事区。我们就看到，呃，万事就已经这么。